So, papakita ko sa inyo paano mag-install at mag-re... Uh, sabi na lang natin, uh, gumamit ng isang specific domain like yung di nagamit namin sa eskwelahan or as a teacher is yung aming domain na MCS to human. So, this video, papakita ko yung tinatawag nating workups yung lumalabas kapag nag tayo ay nag-install ang tinatawag nating Android or Google device policy so first kailangan natin mag-add ng tinatawag nating uh, account so for example, ganito yung pinaka nagiging problema so halimbawa mamun tayo ng Google Classroom and So, pag nag-open ka yan, for example, yan, in-open ka lang, meron akong Google Classroom na. Then, I add a new account. Sample. Ayan. It's yung account natin sa MCS. It's yung ito. So, may nakaready na kasi ako dito. So, syempre, yung ang password ay nakaready pa rin. So, kung mapapasin nyo, agree, agree, agree. So, getting account info. Ayan. So, checking info. And kung 7 continue. So, automatically, pag meron kang work profile, ayan, automatically siya gagawa na mismong work apps or yung tinatawag nating apps for um, um, for work. So, even ito yung ginagamit, hindi lang pang work, syempre ito yung ginagamit din sa mga Uh, like students yung kanilang school lalo na kayong online class so kasi um, meron tayong tinatawag na domain yung for example yung ginamit ko nga is yung MCS the human yun po yung mga private domain o yung nagbabayad ng sarili nilang um, domain para gamitin sa kanilang school or organization so, verify lang natin ako to then another password Password ko na is So, ano ko na lang ito I hope narinig ako Hindi ko na ano kasi ako using my Um, lapel right now so I hope hindi ko na tinest yung kung gumagana ba o hindi so nandiyan medyo matagal lang plus mo itatry na itong plus forward in the weed yung pointer ako <laughs> missing point yung gusto ko sa may point ay sa tayo point magamit kasi ako ng point <coughs> yung registration for file and uh, mamaya na natin yan kawin nakakainang ito yung pinaka na yung inis ako dito ilang beses akong nagsa sign in agree yun yung ating in account info kasi ano to eh um, secondary account na so yung ginagamit ko dito is may default account may personal account so napansin ko na ito, ito gumagana to itong work um, pag may domain ka so hindi to gagana o hindi to sabi nga natin hindi siya uh, I call this hindi siya ano hindi siya siguro applicable sa lahat or sabihin lang natin hindi siya yung para sa mga personal na ako huwag yun naman sa city so installing work up siyempre yung may install niya will drive tayo so yes and done now registered siya pero ang lumalabas papansin nyo we are sorry but um, but you do not have access to, to classroom Uh, please contact your domain administrator for access. So, yung mahirapan tayo doon. So, right, balik tayo. So, hindi natin ma-open yan dyan. So, makikita nyo, may nadagdag, sorry, may nadagdag sa ating 
apps which you call in there. May papapansin tayo kung meron siyang parang brief key. So, ibig sabihin niya, that is uh, work apps na. So, click mo lang yan. Then, another Google Classroom. So, install mo lang yan. So, open mo yan. So, mapapansin mo, pag nag-get started ako, ang choose account ko na is MCS to you man. So, yan. So, cancel muna natin. Oh, wait lang. Cancel lang natin. Papakita ko lang sa inyo yung difference. So, nakita nyo yung dalawang Google Classroom. Wait lang. Mapapansin nyo, dalawa siyang um, app, pero may pagkakaiba sa logo nila. Yan, no? So, may pagkakaiba sa logo nila. Meron tayo din na tawag na parang logo na maliit na may trip key. So, dito yung ginagamit natin. So, pag in-open mo yan, makikita mo yung account mo yung MCS to yun. So, as you see, ayan, uh, ito na yung classroom na ginagamit ko for our uh, class, which is yung tinatawag natin with the main. So, nakapapansin nyo, kahit mag-add ako dito, hindi siya nag-appear. Uh, so, more on, ito po yung lumalabas. Yan po inayos ng Google. So that's all for this tutorial. Ang uh, komentaryo po yung comment down below, and I will try my best to answer it. Thank you.